Dans quelques mois, je vais bientôt avoir 40 ans. Je viens de me faire arracher ma dernière dent de lait. Je viens de me faire poser mon appareil dentaire. Et depuis 10 ans, j'ai l'impression de plus beaucoup vieillir. En fait, je suis venu vous parler de lenteur, de calme. Rassurez-vous, je ne suis pas venu vous parler d'un remède contre le vieillissement. En fait, depuis 10 ans, il y a quelque chose qui a changé ma vie et qui tient à quatre lettres. A, S, M, R. Je suis passionné par le son, je suis musicien, chanteur dans le duo Cassandre. Je suis professeur d'allemand dans l'éducation nationale et je suis sophrologue en cabinet avec mes bols de cristal, mes cloches de méditation. En fait, s'il y a bien quelque chose qui m'a toujours fasciné, c'est le son et c'est la voix. La voix dans tous ses états. À partir du sixième mois, le bébé commence à entendre la voix de sa mère. Et je pense qu'il nous reste peut-être des mémoires de tous ces sons in utero. Peut-être même une mémoire corporelle de ce paradis océanique dans le ventre de notre propre mère. En fait, j'aimerais vous parler de cette expérience que j'ai depuis tout petit. Par exemple, quand mes parents m'emmenaient chez le coiffeur, je me souviens que pour moi, ce n'était pas juste pour avoir une jolie coupe de cheveux. C'était étrangement agréable. J'aime beaucoup aller dans les bibliothèques, dans les librairies. Vous savez, le son des pages qui se tournent, l'odeur du papier. Les gens très concentrés, je trouve ça étrangement agréable. Mais ce n'est pas que sonore. C'est aussi visuel. Par exemple, j'aime bien aller dans un restaurant japonais et observer le cuisinier en train de confectionner des sushis. Malek et le riz. Je trouve ça étrangement agréable. J'aime beaucoup observer les gens dessiner, j'aime beaucoup observer les gens peindre. Je trouve ça étrangement agréable. En fait, c'est une sensation physique que je ressens depuis tout petit. Et ma toute première expérience, elle remonte à une époque où mes parents voulaient refaire le papier peint de leur appartement. Alors je me souviens qu'on est allé dans un magasin spécialisé et euh, le vendeur a sorti un énorme catalogue. Il a commencé à tourner les pages, il y avait euh, des modèles, il y avait des couleurs, il y avait des textures. Moi, j'étais pas plus haut que trois pommes à cet âge-là, donc ma tête arrivait pile au niveau du catalogue. Et je trouvais ça étrangement agréable. J'étais complètement happé par les mouvements, par les gestes, peut-être même par sa voix. Il y avait une sensation qui était à peu près par ici. Une sensation très, très agréable. Et puis, le temps a passé et l'expérience du coiffeur, elle est restée. Vous savez, cette sensation euh, avec la mousse, par exemple, c'est tellement relaxant d'aller chez le coiffeur. Moi, je crois que même chose, je serais capable de m'offrir une séance. Le son de la mousse. Ou encore euh, le son de la perte de ciseaux qui s'entrechoque avec le, avec le peigne. Et puis l'air très concentré du coiffeur ou de la coiffeuse. Je trouve ça tellement, tellement agréable. Alors comme je vous disais, le temps a passé, et puis ben, cette sensation, elle est restée. Alors j'en parlais à personne, elle n'avait pas vraiment de nom, cette sensation en fait, on n'en avait même pas du tout. Et puis un soir, je tombe sur l'article d'un blog, et je vois écrit dans le titre, en lettres de feu, A, S, M, R. Alors je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et puis là, je clique sur un lien, je tombe sur la vidéo d'une jeune femme sur YouTube et je vois une femme qui est en train de plier du linge avec des gestes relativement lents. Et puis elle commence à se brosser les cheveux et à parler d'une voix douce. Et moi, je l'observe et je me sens complètement happé, complètement hypnotisé par ce qu'elle fait. Et en même temps, j'ai cette pensée en moi qui me dit « Mais qu'est-ce que c'est Il ne se passe rien. » Une brosse à cheveux, du linge. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de la regarder. C'était tellement relaxant. En fait, cette youtubeuse, c'est Maria Gentle Whispering. Aujourd'hui, elle a 2 millions d'abonnés, dont moi. Et puis, je continue à lire ce, ce blog, cet article de blog, et là, je comprends. Bon sens, c'est ça. C'est cette sensation que je ressens depuis tout petit. C'est une sensation qui n'avait même pas de nom. Vous imaginez au XXIe siècle, une sensation physique qu'on ne nomme pas. Ça fait juste 10 ans. Et grâce au digital, grâce à Internet, Aujourd'hui, ça s'appelle ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. Alors, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. J'entre dans une communauté sur Internet, sur YouTube, 
essentiellement anglophone à l'époque. Alors, il y avait déjà quelques francophones qui faisaient des vidéos. On ne voyait pas vraiment leur visage. On voyait plutôt des plans comme ça, de bustes, avec des mains qui manipulaient des objets. Et puis, ça permettait justement de voir les mains produire des sons, tapoter sur des objets. C'était satisfaisant. Et puis, euh, je me suis dit, bah, pourquoi tu n'essaierais pas Pourquoi tu n'essaierais pas de faire une vidéo C'est pas un talent de chuchoter. C'est pas un talent de tapoter sur des objets comme ça. Tout le monde peut chuchoter, c'est... C'est juste une fréquence douce, en fait. Alors, comme je suis musicien, je prends mes micros, ma carte son, je me fais joli, je prends mon smartphone, j'enregistre, et là, je commence à chuchoter. Et je chuchote pendant 20 minutes. Alors, je parle de moi, de Paris, de chocolat, j'adore le chocolat, juste de ma vie, simplement de ma vie. Et puis, le lendemain, 150 personnes s'étaient abonnées à ma chaîne, dès le lendemain. Ben, je peux vous dire que l'ego, il, en... il est ravi de ça. <rire> Puis surtout, je me posais la question, pourquoi 150 personnes Alors, je retente l'expérience. Cette fois-ci, je vais chercher des petits sachets de sel de bain. Ça crépite, c'est satisfaisant. Je prends des tablettes de chocolat pour tapoter dessus, pour créer du son. Et à nouveau, 20 minutes. Pendant 20 minutes, je parle de moi. Et là, pareil. Dès le lendemain, boum, 300 abonnés. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter 300 abonnés C'est quoi mon talent Qu'est-ce que c'est mon talent et puis en fait, j'ai vite compris qu'il ne s'agissait pas d'un talent. Comme tous les youtubeurs ASMR, en fait, j'avais créé une espèce de laboratoire sonore où les anonymes, des anonymes sur Internet, venaient simplement essayer de ressentir ce que moi j'avais ressenti depuis tout petit. Et puis, euh, bon, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 abonnés, 150 000, 250 000, enfin presque. <rire> et, euh, et là... Il y a une question qui a, qui a surgi, pourquoi Pourquoi est-ce que ça relaxe la SMR Pourquoi est-ce que ça marche dans ma tête et pas dans sa tête Pourquoi est-ce que mon esprit réagit et son esprit à lui n'y réagit pas C'était assez mystérieux pour moi. Du coup, je me suis intéressé aux neurosciences. J'ai contacté le docteur Craig Richard aux états unis qui est un grand spécialiste de la SMR. J'ai écrit un livre sur la SMR pour faire une espèce de tour d'horizon de ce qui peut être de ce que sont les déclencheurs, ce qui déclenche la SMR, et puis qui sont les, les créateurs de contenu. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, on n'en sait pas beaucoup plus sur la SMR. Alors, il y a des études qui ont été faites. Par exemple, euh, quatre chercheurs aux États-Unis, à l'université de Shinandova, ont fait passer un scanner IRM sur euh, un groupe sensible à la SMR, et ce qu'on appelle un groupe contrôle, c'est-à-dire qui ne ressent pas la SMR. Et on s'est rendu compte que pendant le visionnage d'une vidéo avec des déclencheurs, qui nous relaxent, qui sont étrangement agréables, eh bien, il se passe quelque chose au niveau cérébral. En fait, il y a des zones du cerveau qui sont liées à la vision, à l'information sensorielle et au mouvement, qui entrent en connexion. C'est magique, hein Ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans notre tête quand on ressent de la SMR. En Angleterre, à l'université de Sheffield et de Manchester, on a pu aussi prouver que le rythme cardiaque ralentit encore plus quand on, re quand on ressent la SMR. Donc que la SMR augmente l'état de relaxation. C'est magique aussi. Hein Alors en français, ASMR, ça donnerait quelque chose comme réponse sensorielle, autonome, culminante. Ça aide pas plus. Hein en fait, si on part du principe que c'est une réponse, on a déjà une, un début d'explication. C'est une réponse de mon corps, en fait. C'est mon corps qui réagit à un stimulus extérieur. C'est mon corps qui réagit face au monde. Et puis, il euh, y a ce mot aussi, autonome, réponse sensorielle autonome. En fait, moi, je n'ai pas choisi de ressentir la SMR. Je ressens ça depuis tout petit. Eh bien, c'est autonome. C'est exactement comme si vous cherchez à vous relaxer. Vous avez beau vouloir vous relaxer, ça ne va pas forcément marcher. Vous voulez vous endormir Il ne suffit pas de vouloir s'endormir. Ça ne va pas forcément fonctionner. Eh bien, la SMR, c'est pareil. Ça se déclenche quand ça a envie de se déclencher. Il y a des internautes, parfois, qui regardent pendant une heure une vidéo et qui ne vont rien ressentir parce que la SMR ne se déclenche pas. Alors cette communauté, elle a grandi. Il y a énormément de youtubeurs aujourd'hui en France. Euh, les internautes viennent, alors ils mettent une paire d'écouteurs, et puis ils viennent se détendre, ils viennent comme dans une espèce de bulle de relaxation. Ils écoutent des chuchotements, ils écoutent des tapotements, des crépitements. Ils écoutent parfois les confidences bienveillantes d'un youtubeur. Ils ont vraiment leur youtubeur ou leur youtubeuse préférée. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein. 
Vous avez euh, des youtubeurs qui chuchotent, vous avez des youtubeurs qui sont très minimalistes, qui ne parlent pas. Vous avez des youtubeurs qui sont presque cinématographiques. Donc ça parle en fait à tout le monde, en tout cas à tous ceux qui y sont sensibles. Et puis au fur et à mesure des vidéos, j'avais toujours cette question dans ma tête. Pourquoi Pourquoi la SMR etc. Pourquoi est-ce que la nature nous a doté de cette sensation À quoi ça sert Alors euh, je me suis dit, est-ce qu'il ne serait pas possible de ressentir la SMR dans un lieu culturel comme par exemple un musée j'ai contacté le Louvre, le musée du Louvre, et puis je leur ai proposé de filmer une visite seule dans le Louvre. Je leur ai expliqué que je voulais enregistrer le, le son de mes pas sur la grande pyramide de verre de Yoming Pei. Ils ont dit oui, et donc on a pu faire ce tournage. Et pendant le tournage, il s'est passé quelque chose, en fait. J'ai encore plus conscientisé ce qui se passait. Remettre le corps dans un lieu culturel, c'était comme réinstaller les cinq sens. C'était un petit peu comme se rendre disponible au monde. Puis il y a quelque chose qui est à la fois étrange et merveilleux, c'est que pour ressentir la SMR, il faut forcément que vous ayez quelqu'un face à vous, ou une œuvre d'art. C'est un peu poétique. Hein et puis du Louvre, je suis allé au château de Versailles. Je voulais proposer quelque chose de différent. Vous savez, quand vous visitez le, Louvre, quand vous visitez le château de Versailles, vous êtes dans la grande galerie des glaces, vous regardez le plafond, vous avez... Toutes les batailles militaires de Louis XIV qui sont peintes par Lebrun, c'est gigantesque. Puis vous avez votre esprit qui a envie de comprendre tout ça. Quelle histoire, quelle année. Et puis vous avez aussi votre corps. Quand vous êtes dans un lieu comme ça, votre corps, il absorbe le craquement du plancher. Le cliquetis des horloges, il y a partout des horloges dans le château de Versailles. Le teintement des lustres de cristal. Le cristal, le plancher, les horloges. Tout ça, ça parle à notre corps. Eh c'est peut-être ça, la SMR. C'est peut-être une manière de se reconnecter au monde. C'est peut-être une manière de se relier au monde. Peut-être même aux autres. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de yoga, de méditation de pleine conscience. Vous savez, cette technique qui vous invite à accueillir les sons, à accueillir les sensations telles qu'elles sont dans l'instant présent. On parle de respiration, on parle de sophrologie. En fait, le corps reprend une place dans le quotidien des gens. La SMR aussi, peut-être que la SMR a sa place dans tout ça. Peut-être même que les psychothérapeutes, un jour, proposeront la SMR pour calmer les angoisses de leurs patients. Mais juste pour aujourd'hui, parce que ça c'est pour demain, juste pour aujourd'hui, donnons-nous la chance d'observer le monde. Prenons le temps, mais prenons vraiment le temps. Le temps d'accueillir tout ce que le monde a à dire à nos sens, à notre corps. Et si vous êtes sensible à la SMR, alors plongez dans la lenteur.